بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students hope of ठीक होंगे तो हमने पढ़ा था कि possessive pronouns part one में possessive pronouns क्या होते हैं <coughs> आपको पता है कि वो possessive pronouns वो words होते हैं जो किसी चीज को indicate करते हैं कि किसी चीज किसी चीज किसी का होता है कि something belongs to something someone something belongs to someone कि किसी आदमी का कोई चीज हो उस उसका पोजेसिव वो उसका पोजेशन बन जाता है उसके कब्जे में होता है उसके हद इख्तियार में होता है तो मैंने बोला था आपको कि पोजेसिव प्रोनाउंस को समझने से पहले हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस मतलब देखने हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स देखने हैं वो तो हमने पहले ही देख लिए हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस उनको पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं तो वो मसलन ऐसे है कि आई है यू ही शी इट वी यू और दे है पोजिशिव एडजेक्टिवस आई का माई बनता यूअर हिज हा इट का इट्स वी का आवर यू का यूअर और दे का दियर्स और फिर मैंने आपको बताया था कि पोजिशिव प्रोनाउंस में जो कि हम डील करते हैं पढ़ रहे हैं हिज का माई का माइंड और यू का यूअर्स हिज का तो हिज ही रहता है हार का हार का तो हर्स बनता है हास अच्छा हर्स बनता है और इट इट्स का तो इट्स ही बनता है आवर का आवर्स यूअर का यूअर्स और देर का देयर्स तो मैंने बोला था आपको इनको और समझने के लिए हम इनके सेंटेंस बनाएंगे पाँच वन में एक दो सेंटेंस हमने बनाए थे आज देखेंगे ही पर एक सेंटेंस बनाते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस में तो देख लीजिए ही हैज ए पिल्लो उसके पास एक पिल्लो है और जब हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे ये ये उसका पिल्लो है ये उसका पिल्लो है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे हीज हीज पिल्लो इज सॉफ्ट हीज पिल्लो इज सॉफ्ट और जब हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज माय ब्रदर्स ब्रदर्स बुक और यहाँ समझने के लिए हिज को समझने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इट इट्स हिज इट्स हिज ये इट इज का कंट्रैक्टेड फॉर्म है यहाँ पर इट इज का कंट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज इट्स और शी को शी हैज ए रोज सब्जेक्ट प्रनाउन में शी हैज ए रोज उसको पोजिशिव एडजेक्ट बनाने के लिए हार रोज इज रेड तो यहाँ पर यहाँ पर समझने के लिए पोजिशु प्रोडाउन में यहाँ पे ही ऑफर्ड टू स्वैप His camera for hers. His camera for hers. H e r apostrophe s. ठीक है ना? उसके बाद it है यहाँ पर subject pronoun में it has a bone. तो it's को समझने के लिए possessive adjective को समझने के लिए Its bone is old. Its bone is old, or तो अगर आप इसका पोजिशन बनाएंगे तो पोजिशन भी यही बनेगा ये चेंज नहीं होगा आप यही सेंटेंस उसको यहाँ भी लिख सकते हैं Its bone is old, और उसके बाद V में 
we we had a bird we had a bird और पजस्व एडजेक्टिव बनाने के लिए वी को जब हम अवर बनाते हैं तो एक सेंटेंस बनाएंगे अवर के लिए आवर आवर बर्ड इज नॉइजी एन ओ आई एस वाई नॉइजी तो पजस्व प्रनाउंस बनाने के लिए अवर सू कैसे इस्तेमाल करेंगे आई वेल यहाँ पर ये जो मैंने डबल एल लिखा है एपस्ट्रॉपी फिर डबल एल लिखा है विल के विल का कंट्रैक्टेड फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है आई विल आई विल शो यू टू यूअर रूम और आवर्स यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है आवर्स is next to door next to door और यहाँ पर you you have you have a house you have a house और you का जब your बनता है तो उसको sentence बनाने के लिए your your house is big your house is big तो yours को जब हम पोजिशन प्रनाउन बनाएंगे your को तो yours बनता है तो इसका सेंटेंस है the house the house is yours ये पोजिशन प्रनाउन बन गया आपको मैंने बोला कि पोजिशन प्रनाउन जो है वो है कि इसमें ये देखा जा सकता है कि कोई चीज़ किसी का हो जाता है सम थिंग बिलोंग्स टू सम तो आखिर पर जो दे है दे दे हैव दे हैव ए कॉर दे को जो हम पोजिशन ऑब्जेक्टिव दियर बनाते हैं तो दियर दियर कॉर इज स्लो दियर कॉर इज स्लो तो जब हम दियर को पोजिशन प्रनाउन दियर्स बनाते हैं तो दी शिप इज दियर्स तो दिप इज द शिप इज दियर्स तो उम्मीद है कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा पोजिशन प्रनाउन क्या होता है इससे पहले हमने पर्सनल प्रनाउन पढ़ा प्रनाउन पढ़ा पहले उसके बाद पर्सनल प्रनाउंस पढ़ा जिनको आप सब्जेक्ट प्रनाउंस पे कहते हैं पोजिशन एडजेक्टिव्स पढ़ी और आप पोजिशन प्रनाउंस पढ़े तो उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा दीजिए इजाज़त कल तक के लिए खुदा हाफिज़